Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua bersama saya Harry dalam siri Klon Ome TV yang ke empat. Okay, so um, hari ini kita akan sambung lagi uh, kita punya siri untuk development. Jadinya yang kalau ikutkan dalam video yang lepas kita dah mula buat uh, auto call okay. So dia dah boleh uh, call antara dua orang ni. Maksudnya kalau kita ada orang A dengan orang B dan dia orang boleh connect dengan 5 uh, second rule lah punya delay. Okay cuma kita akan upgrade yang delay tu menggunakan real time melalui web socket. Tetapi kita tak buat hari ni. Hari ni kita akan tengok macam mana nak implementkan next button satu. Dan kedua macam mana kita nak implementkan uh, simple chat pakai delay juga. Polling. Uh, kemudian kalau tengok dekat dalam uh, design ni, button next ni dia macam ke bawah sikit. Okay, saya so refresh. Uh, kalau saya tekan start, dia akan macam ke bawah sikit button tu. Sebab dia actually, uh, kita tengok button ni, dia ada, uh, by default dia ada setkan margin top uh, 0.5 gram. Okay, so kita akan disablekan benda ni lah. Uh, okay. So, uh, apa yang kita nak buat? Apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Uh, kita akan pergi terus kepada coding kita. So macam biasa pergi dekat dalam kita punya index. Oh, sorry bukan index. Oh, video kau masuk. Saya mute dulu. Check, check, check. Uh, kenapa ini stop? Okay, saya biar mute. Okay. So, uh, kita pergi dekat dalam kita punya uh, view and then pages index.php and then kita cari button tu dulu uh, button next and then kita boleh terus letak style lah kot style je kat sini style margin top zero so kalau kita refresh saya rasa mungkin page ni kita boleh stop dulu kot so kita tak terganggu ok saya refresh uh, kemudian saya tekan start Okay, so baru dah button next tu tak ada uh, RAM, tak ada 0.5 RAM sebab kita dah letak margin top 0. So, dia akan disable lah yang uh, default punya margin top. Okay, so macam mana nak implementkan button next, kita tengok dekat dalam hmm, button next, next button dah ada on click belum eh. So, dia punya logic adalah bila dia klik uh, next button, oh tak ada, tak ada button. Dia sebenarnya mat macam uh, start button juga tetapi dia uh, tak ambil full lah dia akan terus ambil kepada waiting ok dia akan stop call yang ada remote call yang ada dia akan stop dulu kemudian dia uh, push to waiting uh, tak dalam waiting state ok so uh, kita copy yang ni kita buat button next ok dot on click function Okay, kemudian kita boleh buat next button next button dot on click so kita buat if dulu okay, if remote call is not null maksudnya remote call tu dah ada eh, dia dah start so kita boleh panggil uh, remote call dot close kalau saya tak salah <laughs> last week ada salah tulis ni yes remote call dot close, close. Okay. kemudian kalau kita dah close uh, remote call tu and then kita boleh uh, stopkan video kita, kita ambil balik daripada client video kalau saya tak salah, client video yes betul, client video kita propkan dia balik null sebab kalau tak um, takut nanti connection tu tak putus ke apa kan nak tahu, ada glitch ke so nanti dia akan masih play video yang lama, so kita tak nak yang tu lah so prop uh, object eh sorry, src object boost to null Okay, so bila null dia akan turn back pada uh, gambar megah tu lah. So kalau saya tak salah yang lain pun kita dah letak SRC object tu null, betul. Uh, kat mana lagi ada oh, pure.call.onstream call.onstream Ay, tak ada. pure.call.onclose call.onstream on close. Ha, betul, yes. So ini kita dah buat hmm. Okay, 
So kita boleh terus directly ambil waiting call ni Letak dekat dalam next button Okay so kalau kita cuba Kita boleh refresh Buka F12 Sepatutnya bila kita klik uh, next button dia akan put kita pada waiting list balik lah Okay so yang ni saya tekan start dulu Kita akan tengok kita duduk dalam waiting Okay so waiting call list Okay partner found Di partner dengan siapa? Seriously hmm. Oh oh okay ini data test Sebab dekat sini ada masalah Okay Uh, mungkin dia tak log out Dan tiba-tiba dia terus uh, Dia terus satu Maksudnya Dia dah tekan start macam ni Lepas tu dia terus tutup Okay dia tak uh, Maksudnya ma, Kita dah waiting tu Dalam keadaan waiting Oh sorry bukan ni eh Ini kotori ni this one So dalam keadaan waiting Dia terus tutup Tab ni Contoh tab tutup macam ni So bila kita refresh data ni You waiting tu masih lagi satu So itu, ini jadi masalah lah So macam nak handle benda ni Kita boleh buat Kalau call tu uh, close ataupun error Kita just putkan ID kawan tu tadi Letak dalam waiting list As a zero Okay so macam ni kita nak buat Kita boleh buat macam ni uh, Sebab dia akan Error dekat mana eh uh, Bila kita yang call uh, Bila kita yang call duduk dalam waiting So waiting Call user betul tak Okay. Hmm, yes betul So bila kita yang call Kemudian dia close Tak boleh juga ha, Kita apa kita letak benda ni sebagai benda yang last lah Sebelum kita buang masa banyak Untuk memikirkan solution untuk benda ni That's why kita selalu patut untuk uh, real time kita pakai web socket Supaya bila web socket, orang tu keluar je close connection automatic terus uh, Ni Dia akan terus automatic boleh update lah state tu Okay Okay so bila saya refresh sekali Saya tekan button start So saya akan duduk dalam waiting list dulu Okay Kemudian sama juga dengan video yang kedua saya refresh dulu Saya tekan start Saya akan duduk dalam waiting list dulu Okay waiting for uh, call So, bila kawan ni tiba-tiba dia jumpa uh, partner not found. Okay, partner found. Saya mute dulu. Saya mute dulu. Okay, so kita dah connect antara each other lah. Okay. Uh, then, bila kita tekan next, uh, benda ni mesti akan stop. Oops. Kenapa dia stop dulu? Hmm, kenapa dia stop dulu? Kenapa dia stop dua dua remote call dot close remote call dot close oh salah ini bukannya my video tapi ini adalah client video astagfirullah okay uh, kita cari lagi ini adalah client video so bila client tu putus the close connection sepatutnya tutup video uh, client bukan video user bukan video kita kita okay, try lagi sekali Okay, so saya tekan start, saya duduk dalam waiting list. Uh, orang kedua pun kita tekan start, dia akan duduk dalam waiting list juga. So, dia akan mix and match lah. Tak jumpa juga? Eh, tak, ah, ada. Yes, lambat sikit. Saya mute dulu. Ini eh, pun saya mute dulu. So, bila saya tekan, okay, sekarang ni partner found eh. So, dia punya uh, searching for user, searching for partner tu dah tak jalan lah. Tekan next lagi sekali, dia akan masuk dalam waiting list lagi sekali. Ha, then dia akan cari dalam masa 5 saat Cari pula kawan tu lagi sikit Jumpa orang yang sama <laughs> Okay ini adalah basic dia Kita dah boleh next Okay Sebab kita ada 2 orang je dalam Dalam apa, sistem ni So kita <laughs> jumpa muka sendiri je lah Okay So bila saya stop Dua-dua akan stop uh, Yang ni pun sama Dua-dua akan Yes Automatic akan stop Betul Cuma kenapa dia putuskan diri Dia sendiri Hmm Betul tak? Ah, betul lah. Betul lah. Bila kita tekan stop, mestilah dua-dua uh, dua muka akan tutup. Sama juga macam yang ni. Kalau kita tekan stop, dua-dua video akan tutup. Okay, betul. Cuma waiting list. Seriously. Hmm, kenapa duduk kat waiting list? Huh? 
waiting pole ni so sepatutnya kena duduk dekat false bila tekan eh tak betul tak no found hmm, sebab bila dia close dia true pula ok tak apa kita boleh buat flick lagi satu ok ni ada antara masalahnya bila tak buat object oriented dan kita tak implementkan async and await so bila tak async dengan await program tu jalan uh, program tu jalan macam tunggu kau ni sampai lepas tu kau ni sampai so value tu dah berubah-ubah ok so kita boleh buat uh, is stop dulu sama dengan false kemudian kita boleh buat kalau dia tekan uh, te uh, by default dia true dulu kemudian kalau tekan start dia akan jadi false ok kemudian bila dia tekan button stop dia akan jadi true balik uh, mana button stop stop button this one is equal to true ok then uh, untuk call close kita boleh tambah uh, waiting ni kalau if stop if not stop lah maksudnya kalau masih running ha, mak maksudnya, maksudnya kita tak klik button stop bila tak klik button stop dia akan masuk dalam waiting list balik ok kalau tidak uh, dia akan run balik waiting lah ok sama juga dengan case dekat dalam kita punya call user mana call user waiting call call user this one ok so dekat sini kita boleh tambah uh, padam lah ni just copy paste ya if with if ok Hmm. Okay, sini pun masih boleh tambah ni if is not is stop kalau dia tak stop baru kita polling okay. sebab sometimes dia tekan start betul tekan stop dengan immediately tekan terus tekan stop tetapi peer open tu selepas dia tekan stop tu maksudnya peer open ni akan take time untuk buat connection benda dia dah asing kan Okay, kemudian uh, kat mana kita dia buat start view, dah tak ada. Okay, so basic dah habis untuk yang uh, button start dengan stop. So kalau saya tekan start, lambat tak? Okay, tekan start. Bah, 5 saat, 5 second rule. Uh, Okay. Mute. Okay. okay. Mute. Mute. Loop pula dah. Mute. Okay. So kenapa kita pakai 5 second rule? Sebab kita nak bagi server kita tak jam lah. Supaya dia, dia relax sikit. Kalau tak dia asyik recurry request dia akan jam. Okay. Kemudian kita boleh tambah kita punya uh, table satu lagi. Nama dia chats. Okay. Kita akan buat as small as possible lah table ni. So chat ID auto increment dan dia adalah AI uh, primary so C content maksudnya dia punya content of chat kita pakai text okay, dan lain kita, kita akan pakai B64 kot so C um, from user ID C to maksudnya daripada siapa kepada siapa lah ok uh, user ID juga kemudian kita buat tambah kita tu uh, C time C underscore time. So time ni boleh pakai terus time kat sini. Tak apa. Terpulang lah. Tapi saya jenis suka pakai integer punya time daripada PHP. Okay. So kita ada C content. C from C2. Um, apa kita perlu? Rasa dah tak ada. Rasanya tak ada lah. Okay. Kemudian kita akan buat implement kita punya chat. So ni refresh dulu untuk stop call. Stop call dulu. Uh, inilah masalahnya bila kita refresh. Dia masih. Oh tak refresh tak. Waiting mesti zero. Okay, betul. Okay, so dalam table chat, apa kita nak kena buat adalah kita nak implementkan button send message. Okay, so kita ada button send message. Mana send message? Hmm. Bukan kat sini. This one. Okay, so button send message. Letak sini ID message. Okay, sini kita buat uh, ID dia. Send underscore, eh, send dash message lah. Message. Okay, so send message. Just tambah je kat ni. Saya tak suka pen kat bawah sebab nanti benda baru buat kan. Eh? Kita nak cari susah. So, kita handle dulu dia punya on click. Okay, function. 
Okay, so variable message uh, adalah sama dengan uh, kita ambil daripada hashtag uh, message eh. dot value dan saya nak jadikan dia base64 <coughs> so function base64 dalam framework yang saya buat ni dia boleh pakai base64 encode terus ok macam PHP lah tapi kalau yang javascript ni dia pakai A to B dengan B to A tu cuma masalah A to B dengan B to A ni dia tak boleh uh, kalau macam bahasa China, bahasa India dia tak boleh nak uh, encode kan tu masalahnya tu so saya buat custom function lah untuk uh, terima karakter bahasa China, bahasa India dan sebagainya so base64 encode so kita encode dulu message tu dan kemudian kita akan hantar ajax fabuloso so url uh, portal uh, kita letak api slash chat kemudian kita letak dia punya data kod uh, sorry method dulu method post kemudian kita ambil data kita letakkan dia punya action maksudnya kita nak buat apa sama dia nak hantar ataupun kita nak receive so send and then dia punya content Terus ambil pada message. Okay dan kita boleh buat uh, tu. Boleh buat tu ke? Hmm, mungkin boleh. Okay so kita kena buat if dulu. If remote peer is not null. Maksudnya dia memang dalam current call. Sebab nak hantar chat ni mesti duduk dalam current call. Kalau tak duduk dalam current call nak hantar kat siapa kan? Ok, so tu kita ambil uh, remote call.peer So kita akan dapat dia punya peer ID lah Ok uh, Kemudian uh, Dah yang lain tak perlu Sepatutnya kena append okay, Tapi tak apa, kita buat function dulu Function uh, Kita buat stream uh, Chat Kita buat set time out Time out, kita buat 3 saat kot Function Hmm, 3000 millisecond and then kita panggil balik stream underscore uh, chat chat ok so apakah stream chat ni buat dia akan ajax kita ambil url portal api slash uh, chat juga dalam endpoint yang sama tetapi Uh, action yang berbeza kalau tadi kita pakai action send so yang ni kita akan buat action barulah uh, ok uh, mungkin boleh buat action stream kot action stream ok kemudian kita buat uh, tak payah tu lah stream tak perlu kita cuma nak id dia je ok so then kita boleh buat done function and then uh, sini boleh buat dia punya r response So if r okey yang ni letak data type lah. By default tak payah letak data type tapi sebab nanti nak debug senang. Okey. So r dot success kalau lah r dot eh, sorry r dot status. Status sama sama dengan success. And then uh, baru masukkan kalau tak kalau ada error else kita alert je lah. Alert tak bagus lah sebab kita dalam 3 second rule kan. Takut nanti asyik error je. Susah juga. So kita else pakai console log tak apa. Console log. So tak ada lain annoying sangat page tu. R.message. Okay so kita dah ada dia punya uh, API. Kita kena buat dia endpoint lah. Okay dekat app.php. Okay yang ni tutup. Dia letak dekat dalam ni waiting. Letak kat atas. So API. Saya tambah kat sini. Case chat ok then switch uh, input post action so case hmm, apa eh tadi ada send dengan case stream kan so apakah logik dia kat sini uh, bila kita nak hantar dia akan hantar satu content dan yang kedua adalah dia punya apa eh dia punya peer tadi kan tu eh pakai tu yes ada tu so kita cari user dulu users get by uh, u underscore peer peer 
sama dengan uh, input post to so if count u u u memang sangat cute okey kalau nak secure kan lagi kita boleh buat u underscore with mesti sama dengan uh, user tu sendiri user underscore id sebab kalau tak ada u with ni siapa-siapa yang ada PID tu boleh hantar chat dekat orang tu ha? tu masalah tu so kita kena buat you with maksudnya dia cuma boleh chat dengan orang yang currently tengah apa tengah bercakap lah ok so then sini you sama dengan you kosong so kalau user ni tak ada ataupun uh, memang tak bersama dengan orang yang tu so maka kita boleh letak kat sini uh, apa ya eh? hmm. die lah kot untuk keluarkan message error dia kan, betul die json encode ok status hmm, error message user not found or not connected connect connected contoh ok, so kalau user tu ada, kita boleh buat insert to the chat insert into ok then c content sama dengan kita ambil terus input content ok then ada c underscore from sebab kita yang hantar so from session uh, user underscore id and then kita ada c underscore to maksudnya kepada siapa kita ambil u u underscore id and then kita ada c underscore time maksudnya nak buat time so f get time ok so kemudian dekat dalam stream kita boleh buat macam ni uh, nak pakai list pakai list aku so chat sama dengan uh, chat list uh, where kita buat dia sama ada yang penerima ataupun yang memberi adalah ID yang sama, betul, ha, kena buat macam tu so where you eh, sorry, c underscore from is equal to session ID user underscore ID uh, and then or c underscore to is equal to session ID juga Rasa boleh ikut macam ni. Hmm. So maksudnya kita nak katakan kita select uh, select list of chat tu yang mana yang tukang hantar adalah dia ataupun dia adalah sebagai penerima. Betul lah. Baru dia boleh link. Dan kita akan cari untuk tarikh hari ni saja Boleh ke? Tak payahlah kot. Tak perlu kot. Biarlah. Tengok sampai hari sebelum hari az sejak Azalim tak apa. Kemudian kita boleh buat order. So, kita selalu chat kita akan ambil uh, yang terbaru. So, C underscore ID descending. Maksudnya yang terbaru tu dekat. Uh, oh, tak apa, kita tengok dulu. Tengok dulu macam mana. Okay. So, then kita buat if. Tak payah if lah kot. Terus return je lah. Uh, die. JSON. Encode status, okay, yang ni tak secure sebab saya hantar terus dengan senarai table tu terus, patutnya tak bagus macam ni, tapi tak takpelah untuk belajar je kan, so success boleh je layan, benda ni pun saya akan buat open source kan, kalau tak dekat dalam uh, dalam ni lah, dalam github kot insyaAllah list of your chat sahajalah, mesti tak pakai pun tanya so kita letak data sama dengan ambil balik pada chat so kalau chat tu ada dia akan jadi satu array kalau tak dia akan jadi empty array ok kemudian dah dapat dia punya message setiap 3 saat so kita boleh buat terus kat sini so r.data.for each ok function and then dalam ni boleh buat d lah kot sebagai as a data kan dia punya column eh sorry dia punya row ok then kita boleh append kot Bagusnya dekat dalam sini jangan pakai okay, tadi. Jangan pakai text area. Kita boleh buat dia Oh yelah text area tu tempat dia message ni. Ke input lah kot. Input type text Tak payah. 
Okay, then the class ni kita buat satu lagi div class chat container kot. Okay, uh, so chat container tambah ke atas uh, border radius kita letak dalam mungkin dalam 10px kemudian dia punya height kita letak dalam lebih kurang 100 macam besar sangat 70px kot ok uh, and then kita buat border border 1px uh, groove put lah uh, solid lah solid uh, kita letak 56, 56, bagi gelap sikit mana dia Eh, tak keluar hmm. sepatutnya ada satu div kan mana tadi kenapa tak keluar tak ada height ke chat container tak ada class ke yang salah ni, ada salah typing oh bukan comma, semicolon ish lah okay, refresh ok ni betul uh, besar sangat lah, tak 5px ok cantik so dia boleh buat margin lah margin margin bottom dalam 10px kot so dia jarak sikit lah Kenapa tak jalan? Margin bottom 10px Tak boleh Haa tu boleh Okay uh, Benda ni macam kecil sangat lah 100px tengok Button stop dia besarnya Ya Allah hai. Boleh lah Tak yang lah Kan So kalau tak puas Boleh tukarlah design dia Okay kemudian yang ni kita buat Bagi ada scroll So kalau macam dia overflow kita buat overflow x, y, n y sama dengan auto uh, ok ok so kita ada chat container pakai kelas name pun boleh takde masalah so kita buat kat sini dot append lah uh, dot chat container dot append ok Uh, oh macam mana pun kita kena proses sebab nak dapatkan nama tukang hantar tu kan so kita buat data dulu kat sini sebagai empty array and then kita boleh buat for each chat s c and then u underscore users get by get by oh. u underscore id sama dengan c tukang hantar eh C from, C from, C underscore from Boleh lah, kita buat tu kantar dulu So and then if Count U And then U sama dengan U Kosong uh, Tak perlu kot, terus panggil je lah uh, C C underscore from Sama dengan U kosong U underscore Log in dia punya ID login kemudian kalau untuk yang ni tukang hantar and then kita ada penerima hmm. C2 uh, C2 pula so just buat nama baru tak apa Hmm, boleh lah ok then kita boleh masukkan data kita appendkan dia punya C sebab C tu kita dah override tau value from dengan value to kalau kata user ni tak ada dia akan masukkan ID je lah uh, ok so dia akan masukkan dalam data so sini kita hantar data bukan chats ok so dekat sini cerita dia sebab kita nak buat um, bagi ada keluar nama kan siapa yang tukar hantar so kita boleh buat buat div lah kot sekejap eh saya rasa yang ni kita boleh pakai 
uh, yang kecil ni dulu nanti kita ubah balik so div uh, class tak perlu class code buat div div dulu ok and then ni letak class uh, mb mungkin dua boleh kot so ni buat strong strong user masukkan dia punya nama tadi d dot from hmm, ok boleh lah kot d dot from Ok, dan kemudian kita masukkan dia punya message. Masukkan message di dot content. Ok, sebab content ni dalam base 64, jangan lupa untuk base uh, 64 decode. Ok, so yang ni tukar balik pakai single code. Single, boleh pakai uh, backslash lah untuk escape string tu. Ok. Sudah so, siap. Okay, jom kita cuba. So, bismillahirrahmanirrahim. So, ni tak boleh typing. Kita tulis ABC. ABC dulu. Send. Tiga saat. Tak ada. Okay, tapi kita tengok dulu dalam database. Masuk ke tak? Tak masuk. Boleh tak masuk? Okay, so kita boleh tukar ni data type sebagai text then dot done function press so console dot log press apa saya dekat ikon itu ah okey so kita cuba hantar message oh, lambat pula Tak working. Why? ID send message. Kenapa tak masuk? Data tak masuk. Content C and the content C from C to C time. C content. C from C to C time. Dah ada. Table nama chats. Mungkin dia tak sampai dekat sini. Oh, sebab kita tak connect between uh, users. Okay, okay, okay. Faham, faham. Kita tak boleh hantar message lah. Okay. Uh, kita start dulu. Yang ni pun saya start juga. Tunggu waiting call dulu. Mana bagi hantar message. Okay. okay. Saya tutup mic. Tutup. Okay, so then sini saya boleh letak message AASD contoh. Saya tekan send message. Empty string eh. Sebab tak ada, kita tak ada return. Yang penting tu mesti saya boleh nampak dekat dalam saya punya table. Okay, data masuk. Okay, so user ID 2 dengan user ID 1. So macam ni saya nak bagi dia automatic refresh benda ni. Saya boleh panggil sebenarnya function stream chat tadi. Stream chat. Tiga saat, baru dia keluar. Keluar tak? Oh, ada invalid string. Maksudnya ada error dekat saya punya. Function. Okay, so saya jumpa masalah dia. Actually, dia d.c underscore from. Okay. d.c underscore content. So then, bila kita refresh lagi sekali. Keluar tak? Yes, keluar. Uh, begitu okay. Cuma masalah dekat sini adalah Dia akan keluar macam ni nampak? Dia akan sentiasa hantar okay. So ini adalah Satu masalah uh, Bila kita pakai append, dia akan sentiasa append Macam mana nak buat? So before dia append, kita kena clearkan dia dulu So html Setkan dia empty string dulu okay. uh, Itu dia So then kita akan tengok uh, Betul Okay, betul. So, yang ni pun sama. Saya akan refresh. Okay, so sini adalah user Aiman. Okay, user Aiman said. Kita tambah said lah. Uh, said. Saya rasa tak perlu BR kot. Biar dia direct kan. Refresh lagi sekali. So, di sana saya refresh. 
Eh, Uzaiman said this one. So, kemudian, ini pun sama lah. So, bila Harry balas, uh, okay. Harry reply. Harry reply tak masuk. Hari? Kau reply tak masuk. Tak working. Oh sebab tak bukan dah duduk dalam call. Ish lah. Asyik lupa. Dia buat alert lah. Alert. You are not connected to any body. Okay so yang stream ni kita dah jumpa masalah dia apa. So kita boleh uh, disable console lah. Kalau tak kita akan rasa macam ish stressnya. So sama juga dengan waiting client, kita dah settle masalah tu. So kita boleh disablekan dia punya console lock lah. Uh, console lock matikan. Matikan. Okay so. Say refresh. Sini pun say. Good. Say refresh. Okay. Okay so first bila kita nak start chat, kita mesti kena call someone dulu. Call somebody dulu. Okay. So bila saya tekan start button ni untuk mulakan call. Okay. Saya nampak muka saya sendiri dan sini pun saya akan boleh call. Saya akan nampak muka saya sendiri juga bersama audio-audio ya. So saya kena mute. Ready to mute. Ready to mute. Okay mute. Okay so kita dah ada. Ya, saya tulis something. So Harry hantar something. So eh. Ah, betul lah sini Aiman. Okay, so dekat sini Harry cakap. Harry reply. Ada Harry. Tapi Harry tak boleh reply ya. User not found or not connected. Hmm, kenapa eh. Kita punya waiting terlalu lama. Okay, waiting call ni disebabkan dia punya uh, interval dia adalah 5 saat. So maksudnya bila dia terima call dalam keadaan 5 saat ni belum end tau. So maksudnya dia dah terima call. Tiba-tiba 5 saat ni baru end. So dia akan update terus uh, mengatakan yang uh, response ni sebagai status error lah. So, bila dia error, that's why dekat sini, kita punya data, dia jadi macam ni. Okay, so sebab user yang kedua ni, yang terima call tu, dia terima selepas, uh, oh sorry, terima sebelum request waiting poll. Okay, Sebe dalam dalam interval 5 saat tu lah. So, macam ni nak handle, kita boleh handle dengan cara kita buat lagi satu function. Okay, so andai kata kalau dah habis yang uh, 5 saat punya issue, 5 saat punya case, so kita boleh buat terus, uh, Check lagi sekali. Okay, so dia check kalau lah kata waiting poll tu adalah equal to false. And then kita boleh uh, hantar ajax untuk answer call ni lagi sekali. Okay, kita hantar lagi sekali. Okay. So, cuma kali ni kita hantar lagi sekali menggunakan remote call. Remote call.peer. Okay, sebab disebabkan call yang tadi tu dah simpan dalam remote uh, call.peer. So, maksudnya bila dah habis 5 saat, dia akan run. Uh, dan dia akan baca waiting poll ni dia masih uh, waiting ataupun tidak kalau tidak dia akan check lagi sekali adakah ada call yang sekarang cuma kita kena buat if dulu if uh, remote call uh, is not null ok it's not null then baru masukkan dia punya ajax ok so kita cuba lagi sekali refresh and then this one pun refresh Okay. Okay, so saya start sini and then saya start juga dekat sini. Okay, so kita ada dua kamera. Saya mutekan dulu. Okay. Uh, okay, ada call. And then kita refresh kita punya database. Masuk tak? Yes, sekarang baru masuk. Okay, so bila dah masuk barulah kita boleh masuk chat balik. Okay, so bila saya tekan Harry reply. So dia akan ambil masa 3 saat, ok. Uh, sini pun akan masuk automatik. So sini saya tulis, ok. 3 saat, baru dia masuk dalam sini. Ok, cuma masalahnya dia, dia terbalik. So macam mana nak buat, kita boleh setting balik dia punya dekat API eh. Cari chat, chat, chat. Ok, chat. Mana dia tadi? Oh dekat stream. Ok, so this one letak balik ascending. Dan dekat JavaScript kita kena control supaya dia punya scroll bar ni automatic scroll ke bawah. Ha, okay, so macam ni nak buat, kita inspect element. 
panggil chat container ni uh, saya pun tak berapa ingat macam mana cara dia tapi kita boleh cubalah ok dot uh, scroll sorry tak boleh kot pakai cuba hide scroll hide tak ada sebentar eh kita cuba letak id dulu id 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 mana id ID. Tak ID yang sama kelas nama uh, sama tak, tak ada masalah. Okay. So kita refresh lagi sekali. Ini pun kita refresh lagi sekali. So supposedly uh, chat tu dia akan jadi terbalik lah. Uh, yang terbaru akan letak kat bawah. Uh, okay so saya start je terus. This one pun saya start je terus. Dan saya nak panggil chat box ni. Oh lupa mute. Okay. So saya nak panggil chat box saya. Okay. Dia punya ID. Chat container. Uh, saya pakai dokumen dokumen ilim by ID. Okay. Uh, saya letak uh, chat dash container. Container. Okay. Uh, dot scroll. Hide. Scroll hide dia 128. Uh, kemudian dia ada scroll uh, scroll tu mungkin kita boleh letak 10 tengok bergerak tak hmm, tak tak bergerak uh, scroll ok scroll top adalah kosong kita letak 10 Okay, so maksudnya kita boleh buat scroll top sama dengan uh, dokumen dogi element by D, scroll height dia 128 boleh tak? Oops, 128. Yeah, so 128 baru dapat bawah sekali. Okay, so maksudnya nanti every time dia dapat je message tu, kita kena tukar dia punya scroll. Uh, okay, selepas so pada ni lah. So document.getElement by ID. Masukkan chat dash container uh, dot scroll top uh, equals to terpanggil balik uh, document dot scroll height semesti sama dengan tinggi dia so baru dia berduduk bawah sekali scroll height maksud ini kira auto scroll lah oops tadi salah bukan height tapi scroll height scroll height so kita cuba Yes, automatic dia duduk kat bawah. So, kalau saya tulis something pun, something, so kita tekan send message. Oh, you are not connected to anybody, betul? Sebab saya tak, uh, saya minyak terus. Tak accept call lagi. Hmm, tunggu dapat call, dapat call. Okay, dapat call. So, uh, kita dah connect antara satu sama lain. So, saya tulis something, saya send. Okay, so dia akan automatic scroll ke bawah. Yang ni pun sama akan. Ini tak automatic. Oh, sebab kita tak refresh. Sorry, sorry. Kena refresh dulu. Okay. So, kita start. Dan nampak automatic dia akan duduk ke bawah. Ha, tak apa, tak apa. Kita cuba lagi. Okay. Masih tak ada. Why? Yes, dapat. Okay, so sini saya tulis something. So, yang ni pun dia akan auto-scroll ke bawah. Yang dekat sebelah pun akan auto-scroll dekat bawah. Okay, cuma nak lebih bagi dia lebih uh, user-friendly, selalunya kita akan empty kan uh, message punya box tu. So, dot value ni kita panggil bila dia dah send. Uh, bila dia dah send, kita letak dia sebagai empty. Okay, and then kita panggil balik ini dot focus ok dan kita akan pecahkan juga uh, button ataupun kita buat uh, dot key up ni untuk uh, baca kalau tekan enter lah dot on key up ataupun key up lah senang ok function ok 
Okay, and then kita letak E. So, if E dot key code sama dengan 13. 13 adalah enter. Okay. Uh, so, baru kita hantar benda yang sama juga. So, yang ni boleh function ni boleh letak dalam satu function lain. Send message contoh. Okay, so, bila nak send message, kita angkat semua ini letak dekat dalam satu function. And then function send message ni panggil dekat dalam. Dia punya ni lah. Oops. Yes. So, kita try. Tekan next. Tunggu call masuk. Call masuk, tak masuk. Hmm. So, ada disebabkan dia 5 second rule. So, sometimes dekat sebelah dia tengah waiting close call tu. Dia belum close lagi. Okay, so dia akan jadi macam uh, jam sikit macam ni ya. Uh, okay, saya tekan next je lah. Ataupun dua-dua je refresh ni. Sebab saya nak kena tengok. Uh. Okay, so bila saya tulis something. Okay, bila saya tulis something. Yang ni yang saya dah refresh tadi. So bila saya tekan enter. Dia akan hantar message tu. Yes, dan dia akan empty kan kita punya box. Ah uh, itu macam itu dia. Uh, okay. So uh, inilah dia kita punya sesi untuk hari ni punya video dan alhamdulillah benda ni dah complete dah settle. So apa yang kita nak buat lepas ni mungkin kita akan upgrade dia connect dengan web socket supaya call tu akan jadi lebih real time untuk mix and mix and match tu lah. Okay dan kita punya chat pun akan jadi lebih real time dan lebih user friendly. So so far untuk uh, part uh, friend by click ni Alhamdulillah dah, dah settle kita punya Omer clone untuk basic. Okay so code-code ni saya akan letak dalam GitHub dan saya akan uh, publish as uh, open source lah. So mana-mana yang nak pakai mungkin student ataupun mungkin projek untuk office ataupun untuk apps dan sebagainya boleh cuba tengok uh, refer balik pada saya punya GitHub. Saya akan letak dekat dalam uh, description link uh, kepada projek ni. Okay so terima kasih kerana um, menanti saya ataupun masih mengikuti saya dalam empat sesi uh, Omer TV clone ni. So, Assalamualaikum, jumpa dalam uh, tutorial yang lain.